അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത ആർ എസ് എസ് രംഗത്ത് തുടർച്ചയായി ദിവസങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുമെന്ന തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമെന്ന് ആർ എസ് എസ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് മുതൽ തുടർച്ചയായുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വാദം കേൾക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിയമ തടസ്സങ്ങൾ മാറും കേസ് അധികം നാൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാതെ തന്നെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സുരേഷ് ഭയ്യാജി ജോഷി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർപ്പിലെത്താൻ മധ്യസ്ഥ സമിതിക്ക് സാധ്യല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് നിരീക്ഷിച്ചു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഖലീഫുള്ള അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗം മധ്യസ്ഥ സമിതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു മൂന്നംഗ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അശോക് ഭൂഷൺ എസ് അബ്ദുൽ നസീർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് തീരുമാനം ഇന്നലെയായിരുന്നു പാനൽ തങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ ഇനി വാദം കേൾക്കുക വിഷയം പഠിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ മധ്യസ്ഥ സമിതി വിഷയം പഠിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ മധ്യസ്ഥ സമിതി മുദ്രവെച്ച കവറിലാണ് മധ്യസ്ഥ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സമർപ്പിച്ചത് സമിതി നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയെന്നും കക്ഷികൾക്കിടയിൽ സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ ചർച്ചയ്ക്കായില്ലെന്നും മധ്യസ്ഥ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്കെതിരായുള്ള അപ്പീലുകൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് എട്ടിനാണ് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്കും വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനുമായി സുപ്രീം കോടതി മൂന്നംഗ മധ്യസ്ഥ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചത് തർക്കം മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് കോടതി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അയോധ്യ കേസ് ഭൂമി തർക്കം മാത്രമായാണ് കാണുന്നതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എഫ് എം ഇബ്രാഹിം ഖലീഫയുള്ള ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീറാം പഞ്ചു എന്നിവർ അടക്കിയതായിരുന്നു മധ്യസ്ഥ സമിതി എട്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കക്ഷികളുമായി സംസാരിച്ച് മധ്യസ്ഥ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു മാർച്ച് എട്ടിന് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കോടതി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മധ്യസ്ഥരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിലപാടിൽ ഹിന്ദു സംഘടനകൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞ ഒത്തുതീർപ്പിനില്ലെന്ന ഹിന്ദു മഹാസഭയും മധ്യസ്ഥ നീക്കത്തോട് യോജിപ്പെന്ന് മുസ്ലിം സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏക്കർ എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റ് ഭൂമി സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനും രാം ലല്ലയ്ക്കും നിർമോഹി അഖാണ്ടയ്ക്കും മൂന്നായി വിഭജിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരായ അപ്പീലുകൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത് സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച മൂന്നംഗ സമിതി നിരവധി സംഘടനകളുമായി അയോധ്യ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു തർക്കത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഈ നീക്കം തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഇവർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു എന്നാൽ ചില പാർട്ടികൾ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയ്യാറാവില്ലെന്ന് ഇവർ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു ഇതോടെയാണ് നിത്യേന വാദം കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത് ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് കേസിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു കാര്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ നിത്യേന വാദം കേൾക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വരെ കോടതി സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു മധ്യസ്ഥ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന കോടതിക്ക് മുന്നിൽ പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയും വന്നിരുന്നു നേരത്തെ അയോധ്യയിൽ അവകാശമുള്ള പരാതിക്കാരൻ ഗോപാൽ സിംഗ് ബിഷാദ് മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കാര്യമായുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അയോധ്യയിൽ പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് സുരേഷ് ഭയ്യാജി ജോഷിയുടെ പ്രസ്താവനയെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും ഭക്തരും കാണുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്